Hello everyone, this is Pri Kamal. Uh, today I am here to share with you an important information related to the subject of uh, computer networks. But before starting with the subject details, I would like to share an important information and that is related to Mission Fateh, the campaign run by Comet of Punjab. And it says that we should wash our hands regularly, we should uh, wear masks and use sanitizer whenever we go out and maintain the social distancing room so that we could come out of this COVID-19 situation as early as possible so as far as we uh, as far as in this uh, uh, subject we have discussed about the cables and connectors and uh, that how they work how they are used in the networking so today we will discuss about an, a most the most important uh, part of the networking and that is called as ethernet what ethernet is uh, ethernet means a wire basically that is utilized for the uh, sending and receiving of the information signals with the help of the wires in the case of networking and that wire or that cable whatever is used inside the networking for the proper appropriate uh, passage of uh, passing of the signals that is called as ethernet right so we are having a variety of types in ethernet we are having fast ethernet we are having traditional ethernet we are having gigabit ethernet traditional ethernet was that that was used earlier so let's discuss what ethernet is so ethernet is basically a family of computer networking technologies that is used for local area networks and metropolitan area networks so agar hum baat kare ethernet ki to ye basically ether uh, ka jo matlab hai ye hai networking ke liye jo cable use hoti hai use hum bolte hain ethernet ye computer technology ke andar use hoti hai aur usko lans aur mans dono cases ke andar hum log use kar sakte hain to commercially jo thi ye introduce ki gayi thi 1980 mein well isko sabse pehle jo standard mila tha 1983 में मिला था और इस इथरनेट केबल वायर जो है वो इसका नाम जो हम स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज आई ट्रिपल ई एट जीरो टू पॉइंट थ्री दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द इथरनेट राइट तो अभी इस टाइम जब जिस तरह से ये यूज हो रही है आजकल जिस तरह से ये यूज हो रही है इट इज टू सपोर्ट हायर बिट रेट्स एंड लॉन्गर लिंक डिस्टेंसेस तो इसे यूज किया जा रहा है हायर बिट रेट्स को सपोर्ट करने के लिए और लॉन्गर डिस्टेंसेस पे अगर आपने नेटवर्क जो है अपना उसको फैलाना है तो उस टाइम पे हम इथरनेट जो है उसको यूज कर रहे हैं बट ओवर टाइम जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे जो इथरनेट है उसे uh, रिप्लेस किया जा रहा है वायर्ड लैंड टेक्नोलॉजीज के साथ टोकन रोइंग एफ टी डी आई ए आर सी नेट ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके साथ इथरनेट को जो है वो ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है बट स्टिल जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसमें हम इथरनेट ही यूज करते हैं राइट तो अगर इथरनेट एवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इथरनेट्स थे इनको हम ट्रेडिशनल इथरनेट्स बोलते हैं देन आफ्टर फास्ट इथरनेट ठीक है जो ट्रेडिशनल इथरनेट्स हैं उनकी जो स्पीड है वो 10 एम के अराउंड है जो फास्ट इथरनेट्स हैं वो थोड़े से फास्ट है हंड्रेड एम के अराउंड जो गीगा इथरनेट्स हैं वो वन जी के अराउंड हमें जो स्पीड है वो प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट के लिए हम लोग यूज करते हैं नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं जो ट्रांसमिशन हो रही है जो कम्युनिकेशन हो रही है हमारी उसकी स्पीड जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है नॉट डे बाई डे वी कैन से ओवर इयर्स इट हैज बीन इवेल्यूएटेड लाइक दिस राइट तो उसके बाद जो 10 गीगाबिट इथरनेट है उसमें 10 जीबीपीएस तक की स्पीड जो है वो हम इथरनेट के हेल्प से ले सकते हैं तो अगर हम इथरनेट स्टैंडर्ड्स uh, की बात करें लैंड्स की बात करें तो लॉजिक लिंक कंट्रोल और मैक एसेस कंट्रोल इन दोनों लेयर्स पे हम बेसिकली इथरनेट जो है वो यूज करते हैं फिजिकल और डेटा uh, लिंक जो लेयर है उन पर हम लोग इथरनेट्स जो है उनको यूज करते हैं राइट right? तो उसके बाद अगर हम फ्रेम फॉर्मेट की बात करें मैक सब लेयर पे अगर हम लोग फ्रेम फॉर्मेट की बात करें कि किस तरह से आपका कौन सा क्या फ्रेम है इथरनेट के अंदर जो 802.3 स्टैंडर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं उस फ्रेम के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं क्या क्या चीजें वो फ्रेम जो है वो कैरी कर सकता है जो इथरनेट है उसके थ्रू हम लोग कौन सी बिट्स जो है उनको ट्रांसमिट करते हैं कौन से सिग्नल्स फ्लो होते हैं तो उसके लिए ये फ्रेम फॉर्मेट है जिसमें सबसे पहले है प्रियाम्बल देन आफ्टर है आपका एस एफ डी देन इज योर डेस्टिनेशन एड्रेस सोर्स एड्रेस लेंथ और टाइप ऑफ द डेटा देन डेटा एंड पैडिंग एंड देन सी आर सी तो ये सारी चीजें जो है वो इथरनेट जो है उसके अंदर से 
ट्रांसमिट होती हैं तो इंटरनेट जो है समटाइम्स वो रिसीव फॉर्मेट्स में एक अनरिलायबल मीडियम की तरह काम करता है लेकिन जो अगर हम मैक फ्रेम की बात करें कि अगर जो हमने डेटा ट्रांसमिट करना है जो डेटा सेंड करना है तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सो so दैट कि वो नेटवर्क के अंदर ट्रैवल कर सके और अपनी जो रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन है वहां तक वो पहुंच सके राइट right? तो सबसे पहले अगर हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो द फर्स्ट फील्ड ऑफ द 802.3 जो आपका स्टैंडर्ड फ्रेम है वो सेवन बाइट्स का है ठीक है तो इसके अंदर क्या है ऑल्टरनेटिंग जीरोज हैं एंड वंस हैं दैट अलर्ट्स द रिसीविंग सिस्टम टू कमिंग फ्रेम एंड एनेबल्स इट टू सिंक्रोनाइज इट्स इनपुट टाइमिंग जो प्रियम्बल है मतलब वो क्या कर रहा है वो सेवन बाइट्स का है जो प्रियम्बल है इट इज ऑफ फिफ्टी सिक्स बिट्स ये सेवन बाइट्स का है उसमें ऑल्टरनेटिंगली जीरोज एंड वंस के फॉर्मेट होते हैं मतलब जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन इस तरह से जो डेटा आपका सेवन बाइट्स का रेडी किया गया है उसको हम प्रियम्बल बोलते हैं वो अलर्ट करता है रिसीविंग सिस्टम को कि एक फ्रेम आ रहा है सो so दैट कि उनकी जो टाइमिंग है वो सिंक्रोनाइज हो जाए मींस जिस टाइमिंग पे उस फ्रेम को सेंड किया जा रहा है उसी सेम टाइमिंग पे आपका फ्रेम जो है वो रिसीव होना स्टार्ट हो जाए तो ये प्रियम्बल उस चीज के लिए हेल्प करता है मींस आपके रिसीवर को इनिशियली प्रिपेयर करता है कि आपका जो सिग्नल है वो आने वाला है उसके बाद है स्टार्ट फ्रेम डीलिमिटर दैट इज द एस एफ डी एस एफ डी जो है वो सेकेंड फील्ड है ये वन बाइट की फील्ड है ठीक है तो ये जो है ये स्टार्ट फ्रेम डीलिमिटर एज आपका नाम जो है नाम से क्लियर हो रहा है ये क्या करिए बिगनिंग ऑफ द फ्रेम में लगाई जाती है स्टार्ट ऑफ द फ्रेम में लगाई जाती है और ये स्टेशन को वॉर्न करती है कि सिंक्रनाइज करने का आपके पास ये लास्ट चांस है अगर प्रियम्बल के बाद भी Uh, आपके सिग्नल ने आपके जो सिस्टम है जो रिसीवर है उसने अपने आप को सिंक्रोनाइज uh, नहीं किया है तो ये बिल्कुल फ्रेम को स्टार्ट होने के टाइम पे फ्रेम के स्टार्ट होने के टाइम पे एक लास्ट वार्निंग जो है रिसीवर को दी जाती है कि लास्ट चांस दिया जाता है कि आप सिंक्रोनाइज कर लो सो so दैट कि uh, जो भी uh, आप डाटा रिसीव करो वो प्रॉपर से रिसीव हो जाए वो अप्रोप्रिएटली रिसीव हो जाए तो जो लास्ट टू बिट्स हैं इस एस एफ डी फ्रेम की एस एफ डी फ्रेम की वो जो है वन वन होती है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट वन बाइट जो वन बाइट जो है स्टार्ट फ्रेम डी लिमिटर की एस एफ डी की भेजी जाती है दैट इज वन जीरो वन जीरो वन जीरो डबल वन तो लास्ट में डबल वन जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है अलर्ट कर रहा है किसे रिसीवर को दैट द नेक्स्ट फील्ड इज द डेस्टिनेशन एड्रेस तो वो ये जो वन वन है इससे उसे पता चल जाता है कि आपकी जो नेक्स्ट फील्ड है वो जो नेक्स्ट फील्ड है वो डेस्टिनेशन एड्रेस अब आने वाला है राइट right? तो डेस्टिनेशन एड्रेस की फील्ड होती है वो सिक्स बाइट्स की होती है उसमें फिजिकल एड्रेस होता है डेस्टिनेशन स्टेशन का ठीक है जो जिसने रिसीव करना है पैकेट तो उसके साथ मैच करना पड़ता है हर मशीन को डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ मैच करेगी जिसका एड्रेस मैच होगा वहां पर आपका डेटा जो है वो जाके रिसीव हो जाएगा तो सोर्स एड्रेस वो सोर्स फील्ड है सोर्स एड्रेस फील्ड है वो सिक्स पाइट्स की होती है उसमें भी फिजिकल एड्रेस है सेंडर ऑफ द पैकेट का जो फिजिकल एड्रेस है वो उसमें होगा देन लेंथ और टाइप की अगर बात करें तो ये ओरिजिनल इथरनेट जो है वो इस फील्ड को यूज करता है एज अ टाइप टू फील टू डिफाइन द अपर लेयर प्रोटोकॉल तो उसके अपर लेयर मतलब उसकी लेंथ क्या है या उसकी कौन सी टाइप है टाइप ऑफ डेटा क्या है तो वो अपर लेयर प्रोटोकॉल्स यूजिंग द मैक फ्रेम को यूज करके वो अपर लेयर प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करने के लिए इसको यूज करते हैं कौन सी काइंड ऑफ डेटा जो है वो आपके पास रिसीव हो रहा है डेटा तो तो की बात करें तो जो डेटा जो आप लोगों ने ट्रांसमिट करना है ऑब्वियसली जो सेंटर है उसने जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है तो दैट इज बेसिकली द डेटा तो मिनिमम जो है वो डेटा फोर्टी सिक्स बाइट्स का हो सकता है और मैक्सिमम इट कुड भी फिफ्टीन हंड्रेड बाइट्स तो यहाँ पे इस फील्ड के अंदर इसकी जो रेंज है वो मिनिमम टू मैक्सिमम वे ही करती है देन आफ्टर इज द सी आर सी सी आर सी इज साइक्लिक रिडेंडेंसी चेक एज लाइक वी ऑल हैव गॉन थ्रू इट दैट इट इज बेसिकली द एर डिटेक्शन इंफॉर्मेशन इन योर सब्जेक्ट ऑफ सी एस टू यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द सी आर सी दैट इज द एर डिटेक्शन मेथड एंड दैट इज यूटिलाइज इन दिस केस सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मैक फ्रेम दैट इज बींग यूटिलाइज टू सेंड सो वेन एवर वी टॉक अबाउट द फ्रेम लेंथ देन देर इज अ रिस्ट्रिक्शन एंड रिस्ट्रिक्शन इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द डेटा 
that uh, uh, as we all know that all the other fields that are fixed but the data and padding that uh, that column that field is not fixed it has a limitation that is uh, ranges from it has basically a range that is from 46 to 1500 bytes right so uh, depending upon the data the length of the data the minimum and the maximum frame frame length will be decided so it will vary from 64 bytes to 1518 bytes so this is uh, the रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेम लेंथ सो अगर रिक्वायरमेंट की बात करें हम मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ की तो जो मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड है फॉर द करेक्टर करेक्ट ऑपरेशन ऑफ सी एस एम एस सी डी ठीक है तो मिनिमम लेंथ जो है वो आपके फ्रेम की जरूर होनी चाहिए अगर आपने सही तरीके से आपके ऑपरेशन को परफॉर्म करना है और अगर आप मैक्सिमम लेंथ यूज करते हैं तो इट इज यू यूज टू रिड्यूज साइज ऑफ द बफर तो बफर के साइज को रिड्यूज करने के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं एंड इट आल्सो प्रिवेंट्स वन स्टेशन फ्रॉम मोनोपोलाइजिंग द शेयर्ड मीडियम तो इससे बेनिफिट क्या होता है अगर हम उसकी लेंथ जो है उसको डिसाइड कर देते हैं या मैक्सिमम मिनिमम लेंथ अगर हमें पता है तो उसका बेनिफिट क्या है कि अगर एक स्टेशन जो है वो एक मोनोपली बना रहा है कि सिर्फ मैं ही सेंड कर सकता हूँ या मैं ही सेंड कर रहा हूँ तो वो शेयर्ड मीडियम में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए तो उस चीज़ को प्रिवेंट करती है कि अगर सबकी मैक्सिमम लेंथ या मिनिमम लेंथ अगर डिसाइडेड है तो दैट मीन्स कि सारे इक्वल हैं तो ऑल एवरी वन इन द ग्रुप इन द नेटवर्क कैन सेंड द मैसेज कैन सेंड दियर डेटा ओके सो एड्रेसिंग की अगर बात करें तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट दैट एड्रेसिंग का मतलब है कि हमारे पास एन आई सी है जो पी सी और वर्क स्टेशन है उसका एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जिसमें फोर्टी सिक्स बिट्स सॉरी फोर्टी एट बिट्स का या सिक्स बाइट्स का जो है एक्साडेसिमल नोटेशन कॉलन नोटेशन वाला एक्साडेसिमल कॉलन नोटेशन वाला इथरनेट का एड्रेस होता है हमारे पास जो फोर्टी एट बिट्स का है तो वो एड्रेस जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं सो दैट कि हमें पता चल सके कौन सा सोर्स एड्रेस है कौन सा डेस्टिनेशन एड्रेस है कौन सा जो आपका पीसी है वो नेटवर्क जो डेटा को सेंड कर रहा है कौन सा रिसीव करने वाला है तो दिस इज द एड्रेस तो इंडिविजुअल हर एक का अलग अलग एड्रेस होगा अपना अपना एड्रेस होगा तो इसमें यूनिकास्ट और मल्टी कास्ट एड्रेस हो सकते हैं यूनिकास्ट मतलब अगर अगर हम सिंगल के साथ एक सिंगल पी टू पी जो है एक ही सेंडर है और एक ही रिसीवर है That will be unicast. तो एक बंदे को कास्ट कर दिया और एक ही पी सी के दो पी सी के बीच में आपस में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट जो है वो हो रही है अगर मल्टी कास्ट की बात करें तो वन टू मैनी हो जाएगा वो राइट देन आफ्टर दिस इज द एस एस मेथड तो किस तरह से आप उसे असेस कर सकते हो तो इसमें प्रोसिस्टेंस यूज करते हैं वन प्रोसिस्टेंस सी एस एम एस सी डी यूज करते हैं दैट इज करियर सेंस मल्टीपल असेस कोलिजन डिटेक्शन इट इज योर कोलिजन डिटेक्शन राइट तो uh, इसमें क्या है कि अगर आपका डेटा uh, सेंड कर रहे हैं तो उसमें अगर दो uh, जो पी हैं वो एक टाइम पे डेटा बाय चांस सेंड कर देते हैं तो उसमें कोलिजन को वो डिटेक्ट करने की ऑप्शन होती है ठीक है तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं तो मैक्सिमम लेंथ जो है उसको उस फॉर्मूला को हम इसमें साथ में कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं कि मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी तो प्रोपिगेशन स्पीड और स्लॉट टाइम को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई टू करेंगे तो वी विल फाइंड द मैक्सिमम लेंथ और द रिलेशनशिप बिटवीन द स्लॉट टाइम एंड द मैक्सिमम लेंथ वी कैन गेट ठीक है देन आफ्टर अगर हम स्टैंडर्ड इथरनेट्स की बात करें हम मेन टॉपिक पे अब आते हैं दैट इज द स्टैंडर्ड इथरनेट दैट इज इक्वल टू द ट्रेडिशनल इथरनेट जिसे हम बोलते हैं जो स्टार्टिंग में यूज करते थे जिसकी जो स्पीड है वो बहुत कम है टेन uh, बेस की हम लोग बात करते हैं जो टेन एम बी पी एस के अराउंड जो है वो इसकी स्पीड है इट्स वेरी लेस राइट तो वो स्टार्टिंग में यूज होती थी तो उसकी चार कैटेगरीज है जो हम लोग यूज करते थे दैट इज योर टेन बेस फाइव टेन बेस टू टेन बेस टी टेन बेस एफ राइट टेन बेस फाइव जो है उसको थिक इथरनेट बोलते हैं टेन बेस टू जो है उसको थिन इथरनेट बोलते हैं जो टेन बेस टी है उसे स्टार या यू उसमें बेसिकली हम लोग यूज करते हैं और जो टेन बेस एफ है उसमें हम लोग ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं तो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेन बेस फाइव जिसे हम थिक इथरनेट बोलते हैं उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है फिजिकल मीडियम में हम लोग उसको यूज करते हैं ये टेन एम जो होती है इसकी स्पीड होती है शॉर्ट फॉर द बेस बैंड सिग्नलिंग अपोज टू द ब्रॉड बैंड एंड फाइव जो है बेस का मतलब क्या है टेन बेस फाइव तो इनका मीनिंग क्या है बेसिकली तो टेन जो है वो यहाँ पे रेफर कर रहा है टेन एम बी पी एस स्पीड को जो बेस की बात कर रहे हैं बेस मतलब इट इज शॉर्ट फॉर बेस बैंड सिग्नलिंग एज अपोज टू 
ब्रॉडबैंड तो बेस का मतलब यहाँ पे बेस क्यों यूज कर रहे हैं कि ये शॉर्ट है किसके लिए बेस बैंड सिग्नलिंग के लिए और फाइव का मतलब है यहाँ पे जो मिनिमम जो मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ है उसकी वो फाइव हंड्रेड मीटर्स तक जो है वो जा सकते हैं सो so, इन तीनों चीजों का अपना अपना अलग अलग मीनिंग है इसलिए इसका ये नाम रखा गया है और इसको थिक इथरनेट बोला गया क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है कंपेरेटिवली ठीक है तो ये जो है वो ये जो इथरनेट जो हम लोग यूज करते हैं ये बस्ट पॉलिजी वगैरह जो है उसमें यूज कर सकते हैं विद एक्सटर्नल ट्रांसीवर अगर हमने कनेक्ट किया है बाया टैप टू थिक कोवेजियल केबल जो हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं ठीक है तो थिक होती है उसकी जो कोवेजियल केबल है अगर हम सेकेंड वाले की बात करें तो टेन बेस टू तो इसमें भी वही सेम चीजें हैं टेन का मतलब है टेन एम की स्पीड है बेस का मतलब है हम ब्रॉडबैंड या बेस बैंड सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं जो हमने उसमें से सेंड उसमें सेंड करनी है एंड जो टेन जो टू है तो उसका मतलब है इसकी जो लेंथ है जो उसका डिस्टेंस है वो 200 मीटर्स तक जो है हम लोग यूज कर सकते हैं तो जो सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन टेन बेस्ट है उसको थिन इथर नेट बोलते हैं ये एक चीपर नेट है थोड़ा सा थिनर है ज्यादा फ्लेक्सिबल है इसको भी हम बस टेक्नोलॉजी जो है उसमें यूज कर सकते हैं जो इसका ट्रांसीवर होता है वो एक पार्ट होता है एन का विच इज इंस्टॉल्ड इन द स्टेशन जिसको इंस्टॉल किया जाता है ठीक है तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है मोस्टली थिन क्वेजल केबल है लेस एक्सपेंसिव है एंड द टी कनेक्शन आर मच चीपर देन द टैप्स तो जो टेन बेस टू थी उसमें हम टैपिंग यूज करते थे लेकिन यहाँ पे हम एक टी कनेक्शन यूज करते हैं एज यू कैन सी हेयर इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे हम टी कनेक्शन जो है उसको यूज कर रहे हैं राइट तो ये टी कनेक्शन की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे सॉरी uh, टी कनेक्शन की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे ये टैपिंग करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ रही है तो ये ज्यादा चीपर पड़ रहा है कंपेरेटिव टू द थिक इथरनेट ओके तो नेक्स्ट वन इज टेन बेस टी तो टी का मतलब है ट्विस्टेड पेयर बाकी टेन और बेस का मतलब एग्जैक्टली exactly सेम है इसको हम जो हब के साथ इसको यूज कर सकते हैं ट्विस्टेड पेयर इथरनेट इसमें यूज कर रहे हैं हम यूटीवी केबल्स यूज कर सकते हैं स्टार टेक्नोलॉजी में इसको यूज कर सकते हैं तो इसमें हम वायर टू पेयर ऑफ ट्विस्टेड केबल्स वन फॉर सेंडिंग एंड वन फॉर रिसीविंग बिटवीन द स्टेशन एंड द हब इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं देन जो मैक्सिमम लेंथ है ट्विस्टेड केबल की इट इज डिफाइंड एज हंड्रेड मीटर्स तो हंड्रेड मीटर्स तक मतलब मिनिमाइज द अटेनुएशन इन द ट्विस्टेड केबल उसको मिनिमाइज करने के लिए इसकी लेंथ भी रिड्यूस कर दी गई तो वी कैन सी कि जो टेन बेस फाइव था उसमें फाइव हंड्रेड मीटर्स की लेंथ टेन बेस टू था उसमें टू हंड्रेड मीटर्स की लेंथ टेन बेस टी जो है उसमें हंड्रेड मीटर्स की लेंथ जो है वो रह गई है तो डिपेंडिंग अपॉन द डिक्रीमेंट इन द लेंथ जो अटेनुएशन लेवल है वो भी रिड्यूस हो रहा है इसके साथ में राइट देन आफ्टर आगे टेन बेस एफ की अगर हम लोग बात करें तो टेन बेस एफ एज वी आर नो कि एफ का मतलब है फाइबर दैट मीन्स के सबसे कॉमन uh, जो हम लोग अब यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो दैट इज टेन बेस एफ जो ऑप्टिकल फाइबर है स्टार्ट टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं इसको स्टेशन uh, को कनेक्ट करने के लिए हब के थ्रू इसको यूज कर सकते हैं टू ऑप्टिकल केबल्स जो हैं वो भी इसमें यूज कर सकते हैं और uh, इस ईथरनेट फाइबर ईथरनेट के साथ हम लोग इसकी जो uh, जो इसकी कैपेसिटी uh, है जैसे जो 100 एम की जो स्पीड है उसकी उसको भी वी कैन इंक्रीज राइट तो वो चीज भी हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर तो अगर अब हम लोग बात करें फास्ट इथरनेट की तो फास्ट uh, इथरनेट जो है इट इज डिजाइन टू कम्पीट विद लैंड प्रोटोकॉल्स राइट तो अब जो फास्ट इथरनेट है अब जैसे 10 एम है तो वो स्पीड बहुत कम है तो आ, हम लोग जो है वो स्पीड के साथ ज्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल नहीं करवा सकते हैं सिग्नल को और उसमें अटेनुएशन की प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा है और स्पीड ज्यादा नहीं है कम स्पीड है तो इंटरनेट जो है वो स्लो वर्क करेगा तो आजकल की फास्ट लाइफ के अंदर तो ये चीज जो है ट्रेडिशनल इथरनेट जो है वो नहीं सही तरीके से वर्क कर पा रहा सो दैट इज वाई जो फास्ट इथरनेट है उसे आ, जो है वो डिजाइन किया गया तो इसमें एफ यानी कि फाइबर जो है चैनल्स जो है वो हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं आई ड्रिपल जो है उसने इसको क्रिएट किया और उसका नाम रखा एट जीरो टू पॉइंट थ्री यू तो थोड़ा सा उसको इंक्रीमेंट दे दिया मतलब उसको इंक्रीज कर दिया उसके लेवल को चेंज कर दिया तो वो फास्ट इथरनेट बन गई तो फास्ट इथरनेट जो है वो टेन टाइम्स फास्टर है कंपेरेटिव टू द ट्रेडिशनल इथरनेट दैट इज हंड्रेड एम जो है वो इसकी स्पीड है ठीक है तो इसको क्यों डिजाइन किया गया इसे ताकि हम डेटा रेट जो है उसको 
इंक्रीज कर सके अप टू हंड्रेड एम देन इसको स्टैंडर्ड इथरनेट के साथ भी कंपैटिबल बनाया गया है कि अगर हमें उस तरह के किसी सिस्टम्स के अंदर इसको यूज करना पड़े तो ये कंपैटिबल हो देन आफ्टर एड्रेस फॉर्मेट सेम है फ्रेम फॉर्मेट सेम है मिनिमम मैक्सिमम फ्रेम लेंस बाकी सब कुछ सेम है सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसका जो डेटा रेट है उसको इंक्रीज किया गया है सो आई विश दिस इज ऑल टेल नाउ इट इज क्लियर एंड अबाउट द फास्ट इथरनेट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर सो टिल दैट uh i wish you all are clear with what we have discussed today about the traditional ethernets about the frame format of mac and uh, if still you will be having any doubts then we will be taking them in the live session so uh, till then do like and comment on my video so that i could see that whoever of you have gone through it thoroughly uh, so till then take care bye bye